Hello guys, so in this video, we will see file handling. So, we will see how we create a file and how we store data. So, we will see how we store data and how we retry data. So, we will see how 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 we will see. So, first of all, file handling is used to be used. நம்முடைய டேட்டாவை ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ண தான் நம்ம வந்து ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் சம்டைம்ஸ் கரப்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா வந்து நம்ம லாஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய டேட்டாவை ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபைலில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து ஃபைல் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுடைய ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் ஃபைல் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் பாயிண்டர் தேவைப்படும் ஸோ ஃபைல் பாயிண்டர் மூலிமா தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த ஃபைலை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபைல் பாயிண்டரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த ஃபைலுடைய அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணி அதை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இன்டீஜர் வேரியபிளுடைய அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொன்னால் நமக்கு இன்டீஜர் பாயிண்டர் தேவை ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபைல் ஃபைலுடைய அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபைல் பாயிண்டர் தேவை ஸோ அதனால தான் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் இங்கே ஃபைல் டைப்பில் ஒரு பாயிண்ட் என்ன செஞ்சுருக்கேன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸில் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபைல் பாயிண்டர் மூலிமா தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த ஃபைலை நம்ம இன்டெரக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் அந்த ஃபைலுடைய அட்ரஸ் என்ன செய்யணும் இந்த ஃபைல் பாயிண்டரில் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபைல் ஓப்பன் அப்படி எஃப் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் ரெண்டு பேராமீட்டர் என்ன செய்வோம் பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதாவது ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன செய்வோம் பாஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலுடைய நேமு ஸோ அதே மாதிரி ஃபைலுடைய மோட் ஸோ நேம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஷனோடு கொடுப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன செய்கிறேன் ஃபஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அப்படின்றது ஃபைலுடைய நேமு டாட் டிஎக்ஸ்டின்றது அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலுடைய மோடு ஸோ ஃபைலுடைய மோட் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரீட் மோட் ரைட் மோட் அப் அண்ட் மோட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ ரீட் மோட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலிருந்து நம்ம டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரீட் மோட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரைட் மோட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி அதில் நம்மளுடைய டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணுறது அதாவது நம்மளுடைய டேட்டாவை அதில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரைட் மோட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப் அண்ட் மோட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைலில் சம் டேட்டா இருக்குது அந்த டேட்டாவோட நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவும் அப் ஜாயின் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அப் அண்ட் மோட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னும் சில மோடு இருக்குது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் இங்கே ரைட் மோட் கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் நம்ம இப்போ தான் ஒரு ஃபைல் என்ன செய்ய போகிறோம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ரைட் மோட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண மாதிரி என்ன செய்யணும் அந்த ஃபைலை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு எஃப் க்ளோஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த எஃப் க்ளோஸ்க்குள்ளே என்ன செய்யுங்க இந்த ஃபைல் பாயிண்டரை பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ நமக்கு பேக்ரவுண்டில் ஃபைல் க்ரியேட் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது ஸோ நமக்கு இப்போ ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய அட்ரஸ் என்ன செய்யும் கண்டிப்பாக நமக்கு எஃபில் ஸ்டோராக இருக்கும் ஸோ எஃபில் எஃபில் சம் அட்ரஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த ஃபைல் பாயிண்டர் வேரியபிளில் சம் அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஃபைல் டஸ்ட் நாட் எக்ஸிட் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃபில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது நல் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன செய்யணும் ப்ரிண்ட் ஆஃப்பில் டஸ்ட் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வரணும் ஏன்னு சொன்னால் நமக்கு பேக்ரவுண்டில் தான் நமக்கு நடக்குது ஸோ நமக்கு தெரியாது ஸோ பின்னாடி க்ரியேட் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒரு வேளை ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதில் என்ன செய்யணும் ஒரு அட்ரஸ் என்ன செய்யும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரிண்ட் ஆஃபில் நமக்கு ஃபைல் இஸ் க்ரியேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுவோம் ஸோ ர
என்ன டைப் அதாவது ஃபைலுடைய நேமு ஸோ அதே மாதிரி ஃபைல் எந்த எது மாதிரி எந்த மோடில் நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரைட் மோடு ரீட் மோடு அப்பன் மோடு இது மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபைலில் நம்ம என்ன செய்யணும் ரைட் பண்ணணும் ஸோ ஏதாவது நம்மளுடைய டேட்டாவை என்ன செய்யணும் அதில் ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறோன்னு சொன்னால் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன செய்வோம் கன்சோலில் யூஸ் கன்சோலில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு என்ன செய்ய போகிறது இப்போ ஃபைலில் ப்ரிண்ட் ஆக போகுது ஸோ அதனால் இதுக்கு முன்னாடி எஃப் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதாவது எஃப் ப்ரிண்ட் ஆஃப் வந்து நம்ம ஃபைலில் ப்ரிண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபைலில் ப்ரிண்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஃபைல் நேம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஃபைல் பாயிண்ட்ரு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் சொன்னால் இதில் தான் நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கு ஃபைலுடைய அட்ரஸ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபைல் பாயிண்ட்ரு என்ன செஞ்சுக்கோங்க கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய டேட்டாவை கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இன் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன செய்கிறேன் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த ஃபை இந்த டேட்டா வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் அதில் ரைட் ஆகிருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நமக்கு நம்ம டைப் பண்ணது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்கு திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இன் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபைல் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்லேருந்து ஃபைலுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த இந்த ஃபைலில் இருந்து நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமுக்கு எப்படி ரிட்ரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே இது நம்ம வந்து ஃபைலில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண கண்டிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபங்க்ஷனு ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் தேவையில்லை நான் என்ன செஞ்சுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்துடுறேன் ஸோ ஆனால் நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் அதில் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் அதோடைய வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அதில் இருக்கிற வேல்யூவை ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரீட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே ரீட் மோட் நம்ம கொடுத்துக்குறோம் ஸோ ரீட் மோட் சொன்னால் அதில் இருக்க வேல்யூவை நமக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் ரீட் மோட் நான் இங்கே என்ன செஞ்சுக்கிறேன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நார்மலாக கன்சோலில் ரீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஃபைலில் ரீட் பண்ணுறதுக்கு எஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மூணு மூணு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்று பார்த்திங்கன்னா எந்த ஃபைலில் ப்ரிண்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு ஸோ ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா எந்த டைப்பில் ரீட் பண்ணணும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்காக என்ன செய்யணும் ரீட் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் பர்சன்டேஜ் எஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு எதில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு ரீட் ஆகின டேட்டா வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் ஆகணும் ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறேன் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒன்று என்ன செய்கிறேன் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ அதோடைய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை என்ன செய்கிறேன் இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ரீட் பண்ணி என்ன செய்யும் எஸ்டிஆரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ இப்போ அந்த எஸ்டிஆரை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே பேக் ஸ்லாஷ் என் கொடுத்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் மட்டும் தான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ மொத்தமாக ப்ரிண்ட் ஆகலை ஏன்னு சொன்னால் நான் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மொத்தமாக ப்ரிண்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒயில் லூப்பில் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒயில் லூப்பில் பாஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஒயில் லூப்பில் என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃபைல் வந்து எது வரைக்கும் ரீட் ஆகணும்னு சொன்னால் அதோடைய எண்டு எண்டு போர்ஷன் வரைக்கும் ரீட் ஆகணும் ஸோ அதாவது லாஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் வரைக்கும் என்ன செய்யணும்னா எனக்கு ரீட் ஆகணும் ஸோ அதனால் என்ன செஞ்சுருக்கேன் நாட் ஈக்குவல் டு இஓஎஃப் இஓஎஃப் சொன்னால் நமக்கு வந்து எண்ட் ஆஃப் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அதாவது எப்போ அந்த டேட்டா வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஃபைலுக்கு ரீச் ஆகுதோ அப்போ என்ன செஞ்சிடணும் ஸ்டாப் ஆகிடணும் ஸோ அது வரைக்